ஒரு காலத்தில் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான வீடியோ கேம் விளையாடிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இன்னைக்கு விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி மாதிரி ரொம்பவே ரியலிஸ்டிக்கான வீடியோ கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்மளுடைய ஒரே கேம் நம்ம விளையாடுற வீடியோ கேம் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அப்போது இப்போ நம்மளுடைய டெக்னாலஜியை அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இன்னும் நூறு வருஷங்கள் கழித்து நம்ம விளையாடுற வீடியோ கேம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் மாதிரியான ஹைஃபை டெக்னாலஜியை வச்சு நம்மளால் நம்ம வாழ்கிற யூனிவர்ஸ் மாதிரியே ஒரு யூனிவர்ஸை சிம்லேட் பண்ண முடியும் அந்த வீடியோ கேம்குள்ளே இருக்கிற கேரக்டர் எல்லாரையும் ஆர்டிஃபிஷியல் கான்சியஸ்னஸ் மாதிரியான டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அவங்கெல்லாம் ஒரு வீடியோ கேம்குள்ளே இருக்கிற கேரக்டர் அப்படின்றத மறக்கடிச்சு உண்மையான மனிதர்கள் அப்படின்னு உணர வைக்க முடியும் இப்படி ஒரு டெக்னாலஜி நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி அப்படி ஒரு வீடியோ கேம்குள்ளே தான் இருக்குமா அப்படின்ற கேள்வி வருது இந்த கேள்விக்கான பதில் பல சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க அதுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு ஈலான் மஸ்க் சொல்கிறாரு நம்ம எல்லோரும் ஒரு வீடியோ கேம்குள்ளே இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நூறு கோடியில் ஒன்று அப்படின்றாரு அதை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அவர் நம்ம எல்லோரும் ஒரு வீடியோ கேம்குள்ளே தான் இருக்கோம் அப்படின்னு அடித்து சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் No, no, there's a one in billions chance that this is based reality. Elon Musk Madhiyana or all, Nama video game kulla thang irukkoum abdi na adichi soldraar na, Adik uru kaaarna illa amar kadhi. Appo, ipp erikkira science mooliyama, Nama uru video game kulla thang irukkoum abdi na prove panna abdi ma. Inda uđadatthu kulla nama video game kulla thang irukkoum abdi na prove panna abdi ma. Scientific evidence yadadhi irukka, Adik kaana badil adhaan the video lho pahakka poroom. இப்போ நம்ம எல்லோரும் ஒரு வீடியோ கேம்குள்ளே தான் இருக்கோம் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் நம்மளுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பும் ஒரு வீடியோ கேமுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பும் ஒன்றா மேட்ச் ஆகணும் நம்மளுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பு என்ன அணுக்கள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அந்த அணுக்களே குவாண்டம் பார்ட்டிகல் அப்படின்ற சின்ன சின்ன துகள்களால் தான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான குவாண்டம் பார்ட்டிகளுடைய ஃபிசிக்ஸும் நான் உட்காந்துருக்க சேர் இந்த பூமி மாதிரியான பெரிய பெரிய பார்ட்டிகளுடைய ஃபிசிக்ஸும் டோட்டலி டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் உடைய அடிப்படையான ரெண்டு தத்துவத்தை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் முதல் தத்துவம் குவாண்டம் இன்டிடர்மினன்சி அப்படின்னா என்ன நமக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா உங்களுடைய நண்பர் தான் குவாண்டம் பார்ட்டிகள் அவரை நீங்கள் ஒரு தேட்டருக்குள்ளே அனுப்புகிறீங்க அந்த தேட்டரில் ஆயிரம் சீட் இருக்குது நீ உள்ளே போய் ஏதாவது ஒரு சீட்டில் உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்கிறீங்க அவர் உள்ளே போய் உட்காந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கையில் ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போகிறீங்க நீங்கள் போய் ஏதாவது ஒரு சீட்டில் லைட் அடிக்கணும் அந்த சீட்டில் அவர் உட்காந்துருந்தார்னா நீங்கள் வின் நீங்கள் முதல்ல உள்ளே போகிறீங்க பத்தாம் நம்பர் சீட்டில் லைட் அடிக்கிறீங்க அந்த சீட்டில் அவர் உட்காந்துருக்கார் திரும்ப வெளியே வந்து உள்ளே போய் நாற்பத்தெட்டில் அடிக்கிறீங்க அதில் உட்காந்துருக்கார் திரும்ப தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் அடிக்கிறீங்க அதுலேயும் அவர் உட்காந்துருக்கார் இப்படி ஆயிரம் தடவை நீங்கள் செய்கிறீங்க ஆயிரம் தடவையும் நீங்கள் லைட் அடிக்கிற சீட்டில் தான் அவர் உட்காந்துருக்கார் இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா நம்மளுடைய மேக்ரோ யூனிவர்ஸில் வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் குவாண்டம் யூனிவர்ஸில் இது தான் எப்போவுமே நடக்கும் இதை தான் குவாண்டம் இன்டர்மென்ஸின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு குவாண்டம் பார்ட்டிகுலால் ரெண்டு நிலையில் இருக்க முடியும் அப்படின்னா எந்த ஒரு நேரத்திலையும் அது அந்த ரெண்டு நிலையிலையுமே இருக்கும் இதுக்கு பேர் குவாண்டம் ப்ராபபிலிட்டி வேவ் எப்போ ஒரு அப்சர்வர் அதை பார்க்குறானோ அப்போ அந்த ப்ராபபிலிட்டி வேவ் உடஞ்சி ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு நிலையை எடுத்துக்கும் உங்களுடைய கதைப்படி உங்களுடைய குவாண்டம் பார்ட்டிகல் ஆயிரம் நிலையில் இருக்க முடியும் அது எந்த ஒரு நேரத்திலையும் அந்த ஆயிரம் நிலையிலையும் இருந்தது எப்போ நீங்கள் லைட் அடித்து பார்த்தீங்களோ அப்போது அது ஒரு நிலையை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இது ஏன் இப்படி நடக்குது ஃபிசிக்ஸால் இதுக்கான பதிலை சொல்லவே முடியல ஆனால் இதை ஒரு வீடியோ கேமுடைய அடிப்படை கட்டமைப்போட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோன்னா நமக்கான பதில் கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு வீடியோ கேமில் நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே கண் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க இப்போது அந்த வீடியோ கேமில் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் அந்த வீட்டோடைய செவுரு அந்த வீட்டில் இருக்கிற டேபிள் இல்லை அந்த வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ஜாம்பி இருந்ததுன்னா அது தெரியும் ஆனால் அந்த வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயமும் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது ஏன் தெரிகிறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ கேமுடைய ப்ராசஸர் அந்த வீடியோ கேமுடைய கேரக்டர் எந்த இடத்துலாம் பார்க்குதோ அதை மட்டும்தான் ரெண்டர் பண்ணும் அந்த கேரக்டர் பார்க்காத எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் அந்த வீடியோ கேமுடைய ப்ராசஸர் ரெண்டர் பண்ணவே பண்ணாது கிட்டத்தட்ட இதே விஷயம்தான் நம்மளுடைய உலகத்திலையும் நடக்குது ஒரு அப்சர்வர் பார்க்காத எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் ப்ராபபிலிட்டி வேவாக இருக்குது ஒரு மனுஷன் எப்போ அதை பார்க்குறானோ அப்போ தான் அது ரியாலிட்டியாக மாறுது அதே மாதிரி வீடியோ கேமில் ஒரு கேரக்டர் பார்க்காத எந்த ஒரு
இப்போ நீங்கள் டார்ச் லைட் எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் பக்கத்து தெருவில் இருக்கிற தேட்டருக்குள்ளே போய் ஏதாவது ஒரு சீட்டில் லைட் அடிக்கணும் அந்த சீட்டில் குவான்டம் பி இருக்கணும் அதே நேரத்தில் பக்கத்து கேலக்சியில் இருக்கிற தேட்டரில் அதே சீட்டில் குவான்டம் ஏவும் இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் வின் இப்போ அதே மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஆயிரம் தடவையும் நீங்கள் தைக்கிறீங்க இப்படி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்க கூட மாட்டீங்க நீங்கள் கேட்கலனாலும் குவான்டம் யூனிவர்ஸில் எப்போவுமே இது தான் நடந்துக்கிட்டு இப்போது அந்த குவான்டம் ஏ குவான்டம் பி ரெண்டும் என்டாங்கிள்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு குவான்டம் பார்ட்டிக்களுடைய நிலையை நீங்கள் மாற்றும் போது இன்னொரு குவான்டம் பார்ட்டிக்களுடைய நிலையும் அதே மாதிரி மாறும் அது இந்த கேலக்ஸி இன்னொரு கேலக்ஸியில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை வேறு ஒரு யூனிவர்ஸில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் எப்போ ஒரு பார்ட்டிகளுடைய நிலையை மாற்றுறீங்களோ இன்னொரு பார்ட்டிகளுடைய நிலையும் அதே நேரத்தில் மாறும் ஏன் இப்படி நடக்குது ஃபிசிக்ஸால் இதுக்கான பதிலை சொல்லவே முடியாது ஆனால் ஒரு வீடியோ கேம் முடிய அடிப்படையோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு பதில் கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு வீடியோ கேமில் ஒரு இமேஜை நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணுறீங்க ஒரு இமேஜ் ஒரு ஸ்க்ரீனில் எப்படி ரெண்டர் ஆகுது உங்கள் ஸ்க்ரீனில் ஏகப்பட்ட சின்ன சின்ன புள்ளி இருக்கும் ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் உங்களுடைய ப்ராசஸர் ஒரு கலரை சொல்லும் அது ஒரு ஒரு புள்ளிக்கும் ஒரு கலர் சொல்லி அந்த புள்ளி அந்த கலரில் மாறும்போது உங்களுக்கு டோட்டலாக ஒரு இமேஜ் தெரியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு நைட் ஸ்கையை நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணுறீங்க அந்த ஸ்கையோட சென்டரில் நிலா இருக்குது இப்போ சாம்பிளுக்கு மூணே மூணு பிக்சலை நம்ம எடுத்துப்போம் உங்களுடைய லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஒரு பிக்சல் ஏ அந்த நிலாவோட சென்டரில் இருக்கிறது பிக்சல் பி இப்போ ரைட் ஓரத்தில் இருக்கிறது பிக்சல் சி இப்போ நீங்கள் இதோட கலரை டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவீங்க பிக்சல் ஏ ஈக்குவல் டு பிளாக் பிக்சல் பி ஈக்குவல் டு எல்லோ பிக்சல் சி ஈக்குவல் டு பிளாக் ஆனால் ஒரு ப்ராசஸர் இப்படி சொன்னதுன்னா அதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் அது எப்படி சொல்லும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் ஏ அண்ட் சி ஈக்குவல் டு பிளாக் பிக்சல் பி ஈக்குவல் டு எல்லோ அப்படின்னு இப்போ யாராவது ஒரு ஆள் பிக்சல் சியோட கலரை ஒயிட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா பிக்சல் ஏவோட கலரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும் ஏன்னா நம்மளுடைய ப்ராசஸர் பிக்சல் ஏவியும் சியும் ஒன்றோடு ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு நம்மளுடைய லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா என்டாங்கிள் பண்ணியிருக்கு பிக்சலை பற்றி நம்ம பேசினதுனால பிளாங்க் லென்த் அப்படின்ற ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற ஒரு கான்செப்டை பற்றி பேசியாகணும் பிளாங்க் லென்த்னா என்ன நமக்கு புரிதா மாதிரி சொல்லணும்னா நம்மளுடைய ரூம்குள்ளே ஒரு பெரிய பாக்ஸை நம்ம வைக்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய பாக்ஸை நம்மளால் நம்ம ரூம்குள்ளே வைக்க முடியும் நம்ம ரூமை விட பெருசாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ரூம்குள்ளே வைக்க முடியாது இது நம்ம எல்லாருக்குமே புரியும் ஆனால் பிளாங்க் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா பிளாங்க் லென்த்தை விட சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் இருக்குன்னா அந்த பாக்ஸை உங்களால் உங்கள் ரூமில் வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு பிளாங்க் லென்த் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்க முடிஞ்ச மிக சிறிய லென்த் அதை விட சின்ன லென்த் இந்த யூனிவர்ஸ்குள்ளே இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு பிளாங்க் சொல்கிறாரு இது ஏன் அப்படின்னு ஃபிசிக்ஸால் சரியாக பதில் சொல்ல முடியல ஆனால் ஒரு வீடியோ கேமோட ஒப்பிட்டு பார்த்தோன்னா இதுக்கான பதில் நமக்கு கிடைக்குது ஒரு வீடியோ கேமில் நம்ம ஒரு சின்ன லென்த்தை வரையணும் அப்படின்னு வச்சுப்போம் எவ்வளவு சிறிய லென்த்தை நம்மளால் வரைய முடியும் ஒரு பிக்சல் அளவுக்கு வரைய முடியும் ஒரு பிக்சலை விட சின்னதாக ஒரு லென்த்தை நம்மளால் வரையவே முடியாது உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய போன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பிக்சல் ஒன்று பிளாக்காக இருக்கலாம் இல்லை ஒயிட்டாக இருக்கலாம் பாதி பிளாக் பாதி ஒயிட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய வீடியோ கேமில் அப்படி ஒரு விஷயம் ரெண்டர் ஆகவே முடியாது வீடியோ கேமில் நம்ம பிக்சல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நம்மளுடைய உலகத்தில் பிளாங்க் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட இது ரெண்டுமே ஒரே விஷயம் மாதிரி தான் தெரியுது நம்ம பிளாங்க் லென்த் அப்படின்ற கான்செப்டை பற்றி பேசுனதுனால பிளாங்க் டைம் அப்படின்ற கான்செப்டை பற்றியும் பேசியாகணும் பிளாங்க் டைம்னா என்ன நமக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா நம்ம எந்த ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கும் ஒரு டைம் எடுத்துக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த வீடியோவுக்கு கீழே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணணும்னா ஒரு ஐம்பது செகண்ட் எடுத்துக்கும் அதே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா ரெண்டு செகண்ட் தான் எடுக்கும் நம்ம செய்கிற வேலை எவ்வளவு சின்னதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்மியான டைம் எடுக்கும் ஆனால் பிளாங்க் என்ன சொல்கிறாருனா நீங்கள் எவ்வளவு சின்ன வேலையை வேணால் செய்யுங்க ஆனால் உங்களால் பிளாங்க் டைம் அப்படின்ற கான்ஸ்டண்ட்டை விட கம்மியான நேரத்தில் ஒரு வேலையை செய்யவே முடியாது அப்படின்றாரு ஏன் இந்த யூனிவர்ஸில் பிளாங்க் டைமை விட சின்ன டைமே கிடையாது அப்படின்றாரு இது ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஃபிசிக்ஸ்ட்டை கேட்காமல் டைரெக்டாக வீடியோ கேம்கிட்டே கேட்டுருவோம் ஒரு வீடியோ கேமில் நீங்கள் டைமை கவுண்ட் பண்ணணுன்னு வச்சுப்போம் உதாரணத்துக்கு ஒன் செகண்ட் டூ செகண்ட்னு ஒரு கிளாக் மட்டும்தான் ஒரு வீடியோ கேமில் ஓடுது எவ்வளவு சிறிய டைமை அந்த வீடியோ கேமால் கவுண்ட் பண்ண முடியும
இந்த யூனிவர்ஸ்குள்ள மினிமம் கவுண்டபிள் டைம் அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருந்து தான் ஆகணும் நம்மள்டையும் பிளாங்க் டைம் அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்க தான் செய்யுது இப்படி சயின்ஸால் பதில் சொல்ல முடியாத பல குழப்பங்களுக்கு சிமுலேஷன் ஹைப்பாத்திசிஸ் அப்படின்ற இந்த கான்செப்ட் பதில் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்குது சயின்ஸால் பதில் சொல்ல முடியாத மிகப்பெரிய குழப்பம் என்ன கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அப்படின்றது தான் ஒரு ரிலிஜியனை பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள்னா யார் நம்ம எல்லாரையும் படைச்சி நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறவர் தான் கடவுள் அப்போ சிமுலேஷன் ஹைப்பாத்திசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீடியோ கேமை உருவாக்கி இப்போ நம்மளெலாம் வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்க ஏதோ ஒரு சின்ன பையன் தான் நம்மளுடைய கடவுள் இப்போ ரிலிஜியனுக்குள்ளே வந்ததுனால கொஞ்சம் டீப்பாக பார்ப்போம் ஒரு ரிலிஜியனில் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் மாயா அப்படின்றது மாயானா என்ன இப்போ நம்ம உலகத்தில் நடக்கிற எல்லாமே வெறும் பிம்பம் தான் எதுவுமே உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த கான்செப்ட் சிமுலேஷன் ஹைப்பாத்திசிஸ்லேயும் இது எதுவுமே உண்மை இல்லை ஒரு சிமுலேஷன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகமே கடவுளுடைய லீலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோன்னா இது எல்லாமே கடவுளுடைய விளையாட்டு அப்படின்னு தான் பொருள் கிட்டத்தட்ட சிமுலேஷன் ஹைப்பாத்திசிஸ்லேயும் யாரோ ஒரு ஆள் நம்மளை படைச்சி நம்மளை வச்சு கேம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இவ்வளவு ஏன் எல்லா ரிலிஜியனையும் சொல்லப்படுற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம செஞ்ச நல்லது கெட்டதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்து நமக்கு நரகமோ சொர்க்கமோ இல்லை மறுப்பிறவியோ கொடுப்பாங்க அப்படின்றது தான் எல்லா வீடியோ கேம்லேயும் ஒரு பிளேயர் செத்து போயிட்டா அவன் பண்ண வேலையெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து அவனுக்கு ஒரு ஸ்கோர் கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்கோரை பொறுத்து தான் அவன் அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ கேமில் எப்படி விளையாட போகிறான் அப்படின்றது அமைது கிட்டத்தட்ட சிமுலேஷன் ஹைப்பாத்திசிஸ் அப்படின்ற இந்த கான்செப்ட் சயின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ரிலிஜன் கூடையும் ஒத்துப்போகுது ஒரு காலத்தில் நம்ம எல்லோரும் சூரியன் பூமியை சுற்றி வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்பணும் ஆனால் சயின்ஸ் எப்போ பூமி தான் சூரியனை சுற்றி வருது அப்படின்னு லாஜிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதோ அப்போ அதை நம்ப ஆரம்பித்தோம் ஒரு காலத்தில் நம்ம எல்லோரும் நியூட்டனுடைய விதிகளை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரியின்னு நம்பிட்டு இருந்தோம் எப்போது ஐன்ஸ்டைன் தேரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியை டெவலப் பண்ணாரோ அப்போவே நியூட்டனுடைய விதிகளில் சில தவறுகள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தேரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி தான் சரி அப்படின்னு ஏற்றுக்கிட்டோம் ஸோ இதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது சயின்ஸ் அப்படின்றது உண்மை இல்லை சயின்ஸ் அப்படின்றது இப்போ இருக்கிற யூனிவர்ஸை கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணுற ஒரு கான்செப்ட் தான் இதை விட பெட்டரான ஒரு கான்செப்ட் வந்தால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் உண்மை ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா சிமுலேஷன் ஹைப்பாத்திசிஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பல விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அதனால் பல சயின்டிஸ்ட் இந்த கான்செப்ட் பற்றி பல ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதனால் கூடிய சீக்கிரமே நம்ம எல்லாருமே ஒரு வீடியோ கேம் குள்ளே தான் இருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் நமக்கு வந்தால் ஆச்சரியப்படுறதுக்கே இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்